வன்மொழி கலாசாரம் மிக்க கனடிய வண்டிலிருந்து உலக தமிழர்களுக்காக சிஎம்ஆர் தமிழ் எஃப் எம் சிஎம்ஆர் தமிழ் எஃப் எம்இன் இரவு ஒலிபரப்பினை கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் நிகழ்ச்சி நேர்களை பொழுது முதல் கருத்துக்களம நிகழ்ச்சியினை கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் இன்றைய கருத்துக்களத்தில் உண்மையில் நடந்ததே என்ன டிவியை சிஎம்ஆர் பற்றிய விவரத்தை தான் இன்றைய தினம் நாங்கள் விவரமாக பேசிக்கொள்ளப் போகின்றோம் டிவியை சிஎம்ஆர் உடைய ஆரம்பம் இடையில் நடந்தது என்ன தற்போதைய நிலை தொடர்பாகத்தான் இன்றைய தினம் விரிவாக நாங்கள் பேசிக்கொள்ள இருக்கின்றோம் முதலில் டிவியின் உருவாக்கம் இடையில் நடந்தது அதன் பின்பு தற்போதைய நிர்வாகத்திடம் எவ்வாறு டிவியை வந்தது என்பது தொடர்பாகத்தான் நாங்கள் பேசிக்கொள்ள இருக்கின்றோம் அதன் பின்பு சிஎம்ஆரின் உருவாக்கம் இடையில் நடந்தது தற்போது எவ்வாறு சிஎம்ஆரின் நிர்வாகம் அதனை கையாண்டு வருகின்றது என்பது தொடர்பாகத்தான் இன்றைய தினம் இரு பிரிவுகளாக இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் செய்ய இருக்கின்றோம் முதலிலே டிவியை உருவாக்கம் பற்றி தான் பேசப் போகின்றோம் இது தொடர்பாக பேசிக் கொள்வதற்காக இருவர் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் ஒருவர் டிவியை ஆரம்பத்தில் ஆரம்பகால இயக்குநர்களில் ஒருவராக இருந்து எல்லோருக்கும் நன்கு அறிமுகமான வைத்திய கலாநிதி சாந்தகுமார் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் மதிப்புக்குரிய வைத்திய கலாநிதி திரு சாந்தகுமார் அவர்களே வணக்கம் பாலா வணக்கம் அதேபோன்று இன்னொருவர் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் அமெரிக்காவிலிருந்து திரு ஜெயந்தன் அவர்கள் டிவியை உருவாக்கம் தொடர்பாகவும் டிவியினுடைய அமெரிக்காவினுடைய உரிமம் வழங்குவது தொடர்பாகவும் அதற்கான நிதி பங்களிப்பு தொடர்பாகவும் அவர் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து டிவியோடு இருந்து வருகின்றார் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த ஜெயந்தன் என்றால் தமிழருடைய ஆட்சி தமிழர் தாயகத்தில் நிலவிய கால பகுதியில் தமிழர்களுடைய முக்கியமான இடங்களிலே குறிப்பாக இந்த மருத்துவம் சார்ந்த செயற்பாடுகளிலே குறிப்பாக கிளிநொச்சி வைத்தியசாலையிலே அனைத்து முக்கியமான உபகரணங்களையும் தன்னுடைய சொந்த செலவில் வழங்கி தமிழருடைய ஆட்சி காலத்தில் ஏற்பட்ட மருத்துவ நெருக்கடிக்கு மிகவும் பேர் உதவி புரிந்த ஒருவராகவும் திரு ஜெயந்தன் அவர்கள் இருக்கின்றார் வணக்கம் மதிப்புக்குரிய திரு ஜெயந்தன் அவர்களே வணக்கம் சொல்லுங்கள் முதலிலே நான் வைத்திய கலாநிதி திரு சாந்தகுமார் அவர்களிடமிருந்து ஆரம்பிக்கின்றேன் சொல்லுங்கள் சாந்தகுமார் அவர்களும் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு இந்த டிவியை தொலைக்காட்சி உருவாக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தாயகத்திலே இடம்பெற்ற அந்த உலகமே பார்த்து வியந்த ஒரு பத்திரிகா மாநாடு நூடாக இந்த டிவியை தொலைக்காட்சி வட அமெரிக்கா மற்றும் உலகமெங்கும் பெரிதாக பேசப்பட்ட ஒரு ஊடகமாக இருந்து வந்தது எல்லோருமே அறிந்து ஒன்றாக இருக்கிறது இந்த ஊடகம் ஆனது வட அமெரிக்காவிலே குறிப்பாக தமிழர் தாயக பகுதியில் நடக்கின்ற அனைத்து விடயங்களையும் உடனுக்குடன் எங்களுடைய மக்களுக்கு கொண்டு சேர்த்த ஒரு பெருமைக்குரிய ஊடகமாக இருந்து வந்ததும் அனைவரும் அறிந்த ஒரு விடயம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரை தமிழர் தாயகத்திலே பல செய்திகளை கொண்டு வந்த ஒரு ஊடகம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்பு ஒரு பின்னடைவை சந்தித்ததாக இருந்தது முதலிலே இரண்டாயிரத்தி ஒன்றிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது கால பகுதி வரையிலே எவ்வளவு தூரம் இந்த டிவியை தமிழகோடு சார்ந்திருந்தது என்பதும் அதன் உருவாக்கம் பற்றியும் சுருக்கமாக சொல்லிக் கொள்ள முடியுமா ஆமாம் நான் ஒரு பொதுமகனாக அதை தேவைகளுடன் அதை ஆரம்பிக்கும் போது என்னை அணுகி அதை அதற்கு ஒரு நிர்வாக பொறுப்பாளராக இருக்க முடியுமா என்று கேட்டு நான் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த வகையிலே நான் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து இன்று வரை அந்த பவுண்டேஷனோடு நான் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த வகையிலே இதொரு மக்களுக்காக மக்களுக்கான ஊடகமாக ஒரு அத்தியாவசிய தேவை இருந்தது அதில் அந்த தேவைக்காக அமைக்கப்பட்டது அந்த அந்த நேரத்திலே எங்கள எங்களுடைய சித்திரம் சமுதாயத்திலே அந்த டிவிஐ பற்றிய அந்த அனுபவங்கள் உள்ளவர்கள் பெரிதாக இருக்கவில்லை அந்த வகையில பலரும் அதில் ஈடுபட்டு ஆர்வத்தோடு அந்த இது ஒரு ஒரு பெட்டிகரமான ஊடகமாக ஆக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேலை செய்தார்கள் அதோடு எங்களுக்கு அந்த உதவியும் இருந்தது தாயக ஊடகவியலாளர்களாக இருந்த சிலர் லைக் விக்னேஸ்வரன் திரு விக்னேஸ்வரன் திரு வி என் மதியலகன் போன்றவர்கள் அங்கே நாட்டிலேயே ஊடக பொறுப்பில் இருந்தவர்கள் அவர்கள் இந்த பலரையும் ஆர்வம் உள்ள பலரையும் பயிற்றுவித்து அவர்கள் அந்த ஆரம்ப காலம் மிகவும் ஒரு கஷ்டமான காலமாகத்தான் இருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் பண தேவைகள் இருந்தது இப்படி ஒரு 
ப்ரொஜெக்ட் அந்த இப்படி ஒரு திட்டத்தை திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு பணம் வேண்டும் பல இளைஞர்கள் தான் இதை சேர்ந்து அதை என்னிடத்தில் கொண்டு வந்து காட்டினார்கள் இப்படி ஒரு ஒரு இது இருக்கிறது நாங்கள் அதை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவரிடம் எல்லா திட்டங்களும் இருந்தது அதுக்குரிய பண வசதி அந்த உதவி தேவைப்பட்டது அதன்படி நானும் அதை பொறுப்பை எடுத்து அதுக்குரிய உதவியை செய்து ஒரு முக்கிய விடயமாக நானும் அதை கருதியபடியால் நான் அதில் முதலீட்டாக பார்க்காமல் பல உதவியை அதை செய்து அது அந்த ஊடகம் ஜாவி ஸ்ட்ரீட்லே ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதில் பல அதில் வேலை செய்த அந்த பலரும் அதில் ஒரு வேலைக்காக சம்பளத்துக்காக வேலை செய்வதில்லை ஒரு அர்ப்பணிப்புடன் எங்களுக்காக எங்களை தாயகத்து மக்களுக்காக எங்களுக்கு என்ற ஒரு ஊடகம் நமக்கு என்ற ஒரு ஊடகம் என்ற ரீதியிலே வந்து அவர் பல நேரங்களில் வேலை செய்து விட்டு மாலை நேரங்கள் இரவிரதாக வந்திருந்து தாங்களது இதை பயின்று கொண்டு இதை எப்படி இந்த வெற்றிகரமாக்கலாம் என்ற வகையிலே அர்ப்பணிப்புடன் சில பல ஊழியர்களும் அதில் செலப்பட்டார் செயற்பட்டார்கள் இது ஒரு இது ஒரு டீம் ஒர்க்குக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணமாக நான் இன்றும் பல இடங்களிலே சொல்லி வருவேன் இந்த ஒரு ஒரு கூட்டாக பலரும் சேர்ந்து தங்களுடைய ரவி விவகாரங்கள் சம்பளங்களை எது மட்டும் இது அப்படி எதிர்பார்த்திருந்தால் அது ஒரு சக்ஸஸாக வந்திருக்குமோ எனக்கு தெரியாது அந்த வகையிலே அப்படி பலரும் அதில் மிகவும் ஆர்வத்துடன் ஈடுபட்டு பலரும் பல துறைகளிலும் வளர்ந்து அது மிகவும் முக்கியமான எங்களுடைய காலகட்டத்திலே பலரும் அந்த எப்பொழுது பெரியாக பல ஊடகங்களும் இருக்கவில்லை ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு தமிழ் தொலைக்காட்சி ஊடகமாக என்று இருப்பது போன்று அந்த தொழில்நுட்ப வசதிகளும் அந்த காலத்திலே இல்லை ஆகவே இந்த தொலைக்காட்சி பார்த்தால்தான் உண்மையான நிலவரங்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்கின்ற ஒரு நிலை இருந்த ஒரு காலப்பகுதியாக அந்த காலப்பகுதி இருந்தது என்பது எல்லோருமே அறிவார்கள் ஆகவே இந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரையான காலப்பகுதியில் ஒரு முதன்மையான ஊடகமாக இப்போதும் சரி அது முதன்மையாக ஊடகமாக இருக்கின்ற வேளையிலும் அப்போது மக்கள் மத்தியிலே ஒரு முதன்மையான ஊடகமாக பார்க்கப்பட்ட ஒரு தொலைக்காட்சி நிறுவனமாக அந்த நிறுவனம் இருந்து வந்தது மக்கள் முக்கியமாக முதியவர்கள் இருக்கிற இல்லங்கள் எல்லாம் அந்த டிவியா இருந்தது அது அது பிரதிஷ்டவதமாக நாங்கள் அந்த கேபிள் சிஸ்டத்துக்குள்ளாலதான் போக வேண்டி இருந்தபடினாலே அந்த கொடுக்கப்பட்ட அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல அது முக்காவாசியே அந்த அந்த நிறுவனமே எடுத்துவிடும் அது மிகவும் கிடைத்த ஒரு குறைந்த வருமானம் தான் இருந்தாலும் பலரும் அந்த நாட்டு நிலைமைகளை நேரத்துக்கு நேரம் அந்த உடனடியாக பார்ப்பதற்கு அது ஒரு மிகவும் ஒரு அத்தியாவசியமான முக்கிய ஊடகமாக எல்லா எல்லா வீடுகளிலும் ஒழித்துக் கொண்டிருந்தது இப்பொழுது இதே வேளையிலே உங்களுடைய கருத்தை ஆரம்ப கால கட்டத்திலிருந்து இப்பொழுது நேரடியாக இப்பொழுது மதிப்புக்குரிய ஜெயந்தன் அவர்களிடம் கேட்கின்றோம் சொல்லுங்கள் இந்த ஆரம்ப காலத்திலே இந்த டிவியை உருவாக்கம் பெற்று வைத்திய கலாநிதி அவர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள் அதன் பின்பு ஆரம்ப காலத்திலிருந்து அங்கு அமெரிக்காவுக்கான அந்த உரிமத்தை உங்கள் உங்களிடம் வழங்கப்பட்டிருந்தது அதற்கான நிதி செலவினையும் நீங்களே பொறுப்பேற்றிருந்தீர்கள் இந்த காலப்பகுதியிலே இந்த நிறுவனம் டிவியை நிறுவனம் உருவாக்குவதற்காக இளைஞர்களாக முன்வந்து இளைஞர்கள் தங்களுடைய பணத்தை முதலீடு செய்து இந்த நிறுவனத்தை உருவாக்கி இருப்பதாக உருவாக்கி இருந்ததாக வைத்தியகலானிதி அவர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள் நீங்கள் எவ்வாறு இதற்குள் உள்வாங்கப்பட்டீர்கள் இதற்கான ஆரம்ப கட்டம் உங்களிடம் எவ்வாறு இருந்தது என்பதை சொல்ல முடியுமா மதிப்புக்குரிய ஜெயந்தன் அவர்களே எனக்கு வந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு டிவிஐ கேனால ஆரம்பிக்கப்பட்டதை கேட்டவுடன் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி நாங்கள் வட அமெரிக்காவில் ஒரு இலங்கை தமிழர்களுடைய தொலைகாட்சி இருக்கவில்லை அப்ப நான் கேனாக்கு வந்து அந்த அந்த நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ண இளைஞர்களோட மீட் பண்ணி எப்படி நான் அமெரிக்காவில் கொண்டிடலாம் என்று ஒரு திட்டம் போட்டு நாங்கள் அதுக்கு தேவையான முழு செலவையும் செய்து சட்டலைட்டுகளால அமெரிக்காவில் கொண்டாட நாங்கள் சொன்னது அதான் இலங்கை தமிழர்கள் முதல் தமிழ் தொலைக்காட்சி வட அமெரிக்காட்சி வந்திருக்குது தென் அதுக்கு பிறகு மிக விரைவில் சன் டிவி அமெரிக்காவுக்கு வந்து அதால எங்களுக்கு கொஞ்சம் எங்களுக்கு இந்த இந்திய தமிழர்களுடைய ஸ்பான்சர்ஷிப் இல்லா போச்சு அப்ப அதுல எங்களுக்கு அந்த கமர்ஷியல எங்களுக்கு நடத்திய முடியாம போனதுனால நாங்கள் அதை அமெரிக்கா அளவில் நிப்பாட்ட வேண்டிய வாங்க அதன் பிறகு அந்த அமெரிக்கா ரைட்ஸ் வந்து கனடால டிவியா திருப்பி என்னுடைய திருப்பி எடுத்தாரு 
அதுக்கு பிறகு நல்லது பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தது நான் இந்தியா இந்த வளர்ச்சி ஒரு முறை நான் கேண்டாக்கி வரைக்கும் அந்த பாசம் தான் ஆனா அந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு அது இந்த தரம் குறைய தொடங்கிட்டு ஏன்னா குறைய தொடங்கிட்டு அப்ப நான் அப்ப அந்த அந்த நிறுவனத்தில் ஆகவில் நான் இருந்தான் இதை எடுத்து நாங்கள் வடிவ ஒரு தரமாக நடத்த வேணும் ஆனா அதுக்கு வந்து அதுக்கு நிதி பிரச்சனையாக வந்திருக்கலாம் அப்ப இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நான் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வந்து எனக்கு அந்த அமெரிக்கா லைசன்ஸ் திருப்பி எடுத்தால வர வேண்டிய ஒரு ஆசிரியம் சாதிச்சு இருந்து அதையும் நான் ரைட் ஆஃப் பண்ணி ஒரு மில்லியன் ஒரு ஒன்று தசம் ஆறு மில்லியன் அளவுக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் எடுத்தேன் நாங்கள் வந்து ஒன்று தசம் ஆறு மில்லியன் தருவோம் எங்கள்கிட்ட அந்த எஃபெக்ட் டிவியா இந்த பேரையும் டிவியா இந்த ரைட்ஸையும் எல்லாத்தையும் நாங்கள் வேண்டாம் வேண்டி நாங்கள் நடத்துறோம் அதுல வந்து ஒரு லட்சம் டாலர் வந்து அவர்களுக்கு அந்த சில செலவுகள் பழைய பில்ஸ் பழைய செலவு பே வந்த கிடந்தது அதை பே வந்ததுக்கும் ஒன்றரை மில்லியன் ஒரு பவுண்டேஷன் அதை செட்டப் பண்ணி எங்கள் தமிழ் ஆக்களுக்கு தேவையான செலவுகள் அதை செய்யறதுக்கு உதவிய செய்யறதுக்கு ஒரு பவுண்டேஷன் செட்டப் பண்ணி அந்த பவுண்டேஷனுக்கு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் மில்லியன் டாலர் சாரம் ஒன்பது <laughs> 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 தாயகம் சார்ந்த விடயம் தாண்டி அதற்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு ஜனரஞ்சகமான மக்கள் விரும்புகின்ற மக்கள் எதை எதிர்பார்க்கின்றார்கள் என்கின்ற அடிப்படையிலே அந்த தொலைக்காட்சியை ஏன் தொடர்ந்து நடத்த முடியாமல் போனது என்கின்ற ஒரு கேள்வியை ஒரு பொதுமகனாக முன்வைக்கின்ற பொழுது உங்களுடைய பதில் என்னவாக இருக்கும் அது அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன உங்களுக்கு தெரியும் டிவியில இருந்து சிஎம்ஆர் ரேடியோ ஊடகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு தண்டு முறை இடத்திலே ஒரு ஒரு ஊடகவியலாளர்கள் அதில் பங்காற்றி நடந்து கொண்டிருந்தது அது துரதிஷ்டவதமாக அந்த சேர்ந்த முயற்சி அது முறிவடைந்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு அப்ப அதற்கு பிறகு டிவியாய் டாய்டி இயங்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்துவிட்டது அது நீங்கள் ஏற்கனவே இப்ப சொன்ன மாதிரி அது ஒரு பெரிய இடமாக ரெண்டு ஊடகங்களும் நடந்த இடமாக இருந்த ஒரு பெரிய இடத்திலே அதிலே சில செலவுகள் கூடி அந்த ரெண்ட் எல்லாம் ஒன்று ஒன்று தாங்கி செயற்பட்டு கொண்ட அந்த ஊடகங்கள் டிவியை ஒரு தனித்து விடப்பட்ட நிலை வந்ததால் அந்த டிவியை என்பது உங்களுக்கு தெரியும் ஊடகம் தொலைக்காட்சி ஊடகம் ஒரு ஆணை கட்டி டிவி போட்ட மாதிரி அது அதற்குரிய இடங்கள் அந்த காலத்திலே நான் இப்பொழுது தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சி அடைந்தபடியாக அதை இன்னும் குறைந்த செலவுகளில் செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த நாட்களிலே அதை அது மிகவும் ஒரு ஒரு செலவு மிக்க ஒரு ஊடகமாகத்தான் அது நடை நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது அதே போல இப்ப ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட கடை இந்த சன் டிவி மற்றும் ஒவ்வொரு ஊடகங்கள் வழியிலே வந்தன அவை இந்திய துறைகளும் இந்திய சினிமாகள் இந்திய வளர்ச்சிகளை விஜய் டிவி போன்றவை வந்து கம்படிஷன் அது அது அதுல சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் குறைந்து கொண்டு போனார்கள் அது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் குறைந்ததுடன் கொமர்ஷியல்ஸ் குறைந்தது எங்களுடைய கொமர்ஷியல்ஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் மந்த் வந்தது கிட்டத்தட்ட கடைசி காலங்களில் அது குறைந்து குறைந்து பத்து பத்தாயிரம் பதினையாயிரம் லெவலுக்கு வந்து விட்டது அப்ப எம்ப்ளாயிஸ் சம்பளங்கள் இனி அதில் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட்டவர்கள் முழுநாள ஊழியர்களாக இதை நம்பி இருந்தவர்கள் பல இருந்து இருந்தார்கள் அத்தது 
அப்படிப்பட்ட அந்த சில பல பல விதமான நெருக்கடிகள் ஏற்பட்டு மற்ற ஊடகத்திலேயும் அது ஒரு சினிமா ஊடகமாக எங்களுக்கு அது நாட்டு ஊடகமாகத்தான் நாங்கள் அதை முதன்மைப்படுத்தி நாட்டு நிகழ்வுகளைத்தான் அதை மக்கள் பார்த்து வந்த போது இது ஒரு சினிமா ஊடகம் ஒரு ஒரு மற்ற ஊடகமாக ஒரு பொழுதுபோக்கு ஊடகமாக நாங்கள் அதை தீவியை செயற்படவில்லை அது அதை அப்படியாக முட்டாக மாற்றவும் முடியாது நமது மக்களுக்கு நம்முடைய கலைகளை முன்னுக்கு கொண்டு வருவதற்கு அதற்குரிய ஆதரவு எல்லாரிடம் இருந்து முன்பு கிடைத்த மாதிரி கிடைக்கவில்லை அந்த வகையிலே அந்த செலவுகள் கூடி அது நாங்கள் பல முயற்சிகளை செய்தோம் உங்களுக்கு இன்னொன்று சொல்ல வேண்டும் நான் இந்த டூ தௌசண்ட் ஒன்னில இருந்து எயிட் அந்த எல்லாம் ஒன்றாக நடைபெற்று நன்றாக நடைபெறும் போது நான் நான் இந்த இதுக்குள்ளே போக வேண்டிய தேவையே இருக்கவில்லை நாங்கள் ஒரு பொறுப்பென்ற அளவிலே நியமிக்கப்பட்ட அளவில் வெளியில் இருந்து கொண்டிருந்தேனுடைய நான் இந்த இதுல நேரடியாக ஈடுபட வேண்டியதோ எனது நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கவில்லை அதற்கு அந்த டூ தௌசண்ட் நைனுக்கு பிறகுதான் நான் அதுக்குள்ளே போக வேண்டிய ஒரு தேவை இருந்தது அந்த ஊடகத்தை தக்க வைக்க வேண்டும் இது தொடர்ந்து நடைபெற நாங்கள் ஏழுமான அளவு முயற்சிக்க வேண்டும் என்ற வகையிலே மற்றதாக கடன் கொடுத்தவர்கள் பலரும் இருந்தார்கள் அந்த கடன்கள் தீர்க்கப்பட வேண்டியிருந்தது பொதுமக்களாக பொதுமக்களாக முன்வந்து கடன் இந்த நிறுவனம் தொடர்ந்து செயற்பட வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையிலே கடன் கொடுத்திருந்தார்கள் பொதுமக்களாக ஆரம்பத்திலே நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி அந்த ஆரம்ப காலத்திலே பல முதலீட்டாளர்கள் அதர் முக்கியமாக வேறு ஊடகம் தமிழ் மக்களுக்கு இல்ல தமிழ் மக்களுக்கு வளர வேண்டும் என்பதற்காக கொடுத்தவர்கள் பலரும் இருக்கிறார்கள் அதில் அவர்களுக்கெல்லாம் அவருக்கு இன்னும் அவர்களுக்கு நாங்கள் அதற்குரிய கொடுத்தனர்கள் இன்னும் கொடுத்து முடிக்காமல் தான் இருக்கிறோம் அந்த வகையிலே அப்படி பல மற்ற முக்கியமாக அந்த கொமர்ஷியல் தான் அந்த உங்களுக்கு தெரியும் அந்த முடியாதட்டமாகத்தான்ட்டது <laughs> நாங்கள் அது பலவித சிக்கல்கள் சட்ட சிக்கல்கள் அது எல்லாவற்றையும் பேஸ் பண்ணி அதிலையும் லோயர்ஸ் லீகல் ஃபீ அப்படி எல்லாமே வந்துவிட்டதால் அதை தொடர்ந்து செயற்படுத்த முடியாமல் போயிட்டு வந்தது தான் என்னுடைய இந்த நிலையில் தான் தொடர்ந்து செயற்படுத்த முடியாத ஒரு நிலை வருகின்ற பொழுதுதான் இதை இந்த நிறுவனத்தை விற்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு இந்த நிர்வாக சபை தள்ளப்பட்டது என்கின்றது தான் என்பது என்பதுதான் உண்மை அப்படியா திரு ஜெயந்தன் அவர்கள் சொன்னபடி அவர் அந்த அமெரிக்கா இதிலே அதை ஊடகமாக செயற்படுத்த முயற்சித்தது அது அது சரியாக செயற்படாத கட்டத்தில் அவருக்கு அதில் ஏற்பட்ட இதையும் உங்களிடம் அதை கோரியிருந்தார் அந்த டிவியை நிர்வாகத்தில் அந்த நேரத்திலே அது ஏற்கனவே டிவியை ஒரு மிகவும் ஒரு தாழ்ந்த கட்டத்தில் இருக்கும்போது அது எங்களால் செய்ய முடியாத ஒரு நிலை வந்தது அந்த நிலையிலே திரு ஜெயந்தன் அவர்கள் ஒரு இதை நாங்கள் சட்ட ரீதியாக அணுகாமல் நாங்கள் இருவரும் அதை ஒரு நல்ல முறையிலே தீர்த்து வைப்போம் என்ற அளவிலே அதை தீர்த்து வைத்ததில் தான் அவர் ஏற்கனவே கூறியபடி அந்த சட்ட பிரச்சனைகளை முற்றுப்புள்ளி வைத்து அந்த அவர் அவர் அந்த ஊடகத்தை பொருட்படுத்தி அவரிடம் தான் நாங்கள் அதை அந்த அந்த அக்ரிமெண்டை செய்து தாங்கள் திரு ஜெயந்தன் வந்து அதை தொடர்ந்து நடத்துவதாக அதை எடுத்து எங்களை பொறுத்தளவிலே நாங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி சமூகத்தாலே நியமிக்கப்பட்டவன் எனக்கு முக்கியமாகப்பட்டது அதில் வேலை செய்த மக்களுக்கு நாங்கள் அந்த கடன் சம்பள பாக்கியே ஒரு வருடம் ரெண்டு வருடம் பாக்கி வந்துவிட்டது அப்படியெல்லாம் வைத்துக் கொண்டிருக்க முடியாது டாக்ஸ் கவர்மெண்ட் இந்த நாட்டிலே நாங்கள் செயற்படும் போது சரியான முறையிலே எல்லாத்தையும் செய்ய வேண்டும் அந்த வகையிலே அந்த டாக்ஸ் பேக்கு அக்கௌண்ட் அண்ட் பே லீகல் ஃபீஸ் எல்லாமே வந்தது அப்ப நாங்களும் அது எனக்கு அதுதான் மிகவும் முக்கியமாகப்பட்டது நாங்கள் தொடர்ந்து அந்த ஊழியர்களுடைய சம்பள கொடுப்பின நிலவில் இருந்தது ஆகவே பல காரணங்களை அடிப்படையாக வைத்து இந்த தீவியை ஒப்பந்த அடிப்படையில் விற்பனை செய்வது என்கின்ற முடிவுக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு முடிவெடுத்து வந்தது இப்பொழுது சொல்லுங்கள் முக்கியமான கட்டம் இப்பொழுது நான் திரு ஜெயந்தன் அவர்களிடம் கேள்வியை கேட்கின்றேன் நீங்கள் இந்த 
சட்டரீதியாக இந்த இதை அணுகாமல் ஒரு ஒரு புரிந்துணர்வு அடிப்படையிலே நிர்வாக சபை இயக்குநர்கள் அனைவரையும் அழைத்து ஒரு புரிந்துணர்வு அடிப்படையிலே இதை விற்பனை செய்வதற்கான ஒரு முடிவுக்கு வந்த பொழுது மொத்தமாக இந்த டிவியை தொலைக்காட்சியை எது எதன் அடிப்படையிலே பருமதி செய்து அதை எந்த அடிப்படையிலே இந்த பணப்பரிமாற்றங்களை செய்து கொள்ள முடியும் என்கின்ற அடிப்படையிலே இதை நீங்கள் ஆரம்பித்தீர்கள் என்று சொல்ல முடியுமா எனக்கு வந்து அந்த டிவிஐ பெயர் ஒரு நல்ல பெயர் ஒரு தாயத்தோட தொடர்பா இருந்த ஒரு டெலிவிஷன் அந்த டிவிஐ வந்து ஒரு நாளும் கீழே போகக்கூடாது அது மட்டும் இல்லை அதன் தரத்தையும் வளர்க்க வேணும் இப்ப வந்து நாங்கள் பழைய மாதிரி பழைய வனங்கள் பழைய இதுல சிரித்து சிரித்து ரீரன் போடாம எல்லாம் பொது சேர்ந்த சேர்ந்த நாட்டில் உள்ள இளைஞர்களுக்கு அது அந்த கலைகளை வளர்க்கறதுக்கு ஒரு ஒரு இடம் கொடுக்க வேணும் அப்படி அந்த அப்படித்தான் நாங்க பார்த்தது மற்றது ஒரு ஃபுல் டைம் ஜாப் தான் ஆக்களுக்கு வேலையும் கொடுக்கறதுக்கு இருக்கணும் கலைஞர்களுக்கு வேலை கொடுக்க வேணும் அப்ப அதுக்கு அதுக்காகத்தான் நாங்க சீரியை எடுத்து ஒரு தரமான ஒரு தொலைக்காட்சியா நடக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய விருப்பம் அதுக்காகத்தான் அந்த அதையோட அக்ரி பண்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு வேல்யூ வந்து இருக்கவில்லை ஏன்டா அது நியாயமான தரம் குறைஞ்சு விட்டது இப்ப மூடு வேறுகளோ என்ற ஒரு பயன் இருந்தது அதுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்கு இல்லை அப்ப நாங்கள் என்ன யோசிச்சுனாங்க வேண்டா எங்களோட தமிழாக்களுடைய தேவைகளுக்கு ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் மில்லியன் டாலர்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் அதை போட்டு நடத்துகிறோம் அப்ப நாங்கள் வந்து மிச்சம் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் நாங்கள் அந்த அந்த பேக் வேஜஸ் டேக்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்களா நாங்களுடைய பேசப்பட்ட அந்த தொகையில் ஒன்று தசம் ஆறு மில்லியனுக்கு இது விலை பேசப்பட்ட நிலையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் டாலர்களுக்கு என்ன நடந்தது மீண்டும் சொல்லுங்கள் ஊழியர்களுக்கான சம்பள கொடுக்கணும் ஒரு ஒரு லட்சம் டாலர் வந்து அது எந்த அரியர்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் டாக்டர்ஸ் அதேஜஸ்க்கு வந்து கொடுத்தாங்க அலீஸ் பேமெண்ட் ஃப்ரெண்ட் பேமெண்ட்ஸ் நட்ட வந்து நான் மில்லியனும் ஃபவுண்டேஷன் செட்டப் பண்றது இதுதான் எங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதாவது ஒரு நம்பிக்கை நிதியம் என்கின்ற அடிப்படையில் ஒரு நிதியத்தை உருவாக்குவது என்கின்ற ஒப்பந்த அடிப்படையிலே அந்த பணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இது எந்த அடிப்படையிலே இந்த மொத்தமாக அந்த பணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லாவிட்டால் தவணை அடிப்படையில் இந்த பணம் கொடுப்பதாக நீங்கள் ஒப்பந்தத்தில் கைத்தாற்றீர்களா ஊழியர்களுக்கான சம்பள கொடுப்பனவுக்கு போக கிட்டத்தட்ட ஒன்று தசம் ஐந்து மில்லியன் டாலர்கள் இந்த நிதியம் உருவாக்கப்பட்டு அதில் நிதியத்தில் வைப்படப்பட வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையிலே உங்களிடம் அந்த பணம் தரப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஒன்று தசம் ஐந்து மில்லியனுக்கான பணம் உங்களிடம் தரப்பட்டிருக்கிறது தவணை அடிப்படையிலே தரப்படுவதாக இருந்தாலும் அதற்கான நிதியத்தை நீங்கள் ஆரம்பித்து விட்டீர்களா அந்த பணத்தை அதில் வைப்பிலிடுவதற்கான ஏற்பாடுகள் அனைத்தையும் செய்து விட்டீர்களா ஆமாம் நான் இதுல கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் சொல்லுங்க அந்த ஒன்று தசம் அஞ்சு மில்லியனை நாங்கள் சேரிட்டிக்கு எடுப்பதென்ற ஒரு அக்ரிமெண்ட் அதில் நாங்கள் கைச்சாத்திடவில்லை அதில் திரு ஜெயந்தன் சொல்லுகிற கணக்கு சரி அவர் அந்த முதல் ஒரு லட்சம் தொடர் முன் முன் கொடுப்பனவாக கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் நான் ஏற்கனவே கூடியபடி எங்களுக்கு இருந்த கடன் நானூறு அஞ்சூறு ஆயிரம் டாலர் அதுக்குரிய எம்ப்ளாயி பேமெண்ட் இருநூறு முந்நூறு ஆயிரம் இந்த ரெண்ட் பேக் பேமெண்ட் பிகா நாங்க என்னடா தொடர்ந்தும் அந்த இடத்திலே டிசம்பர் வரையும் இருந்தோம் இந்த அக்ரிமெண்ட் செய்யப்பட்டது ஜூன்ல அதுக்குரிய ரெண்ட்கள் பணப்பாக்கிகள் பே அன்பெய்ட் பில்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூற்று நானூறு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்க்கு மேல நாங்கள் எல்லாம் கொடுத்த கொடுப்பனவோ அல்ல கவுண்டிங் எல்லாம் இருக்கிறது அப்படியே எம்ப்ளாயிஸுக்கே எழுநூற்றி ஐம்பது முந்நூறு ஆயிரம் கொடுத்து அதை இப்ப நாங்கள் திரு ஜெயந்தனர் கொடுத்த முற்பணத்திலே ஒரு ஒரு அவர் எம்ப்ளாயிஸ் இந்த ஒன்றரை வருட 
நாங்க <laughs> நீங்கள் டாக்குமெண்ட்ல வந்து 
நூறாயிரம் அதுக்கு செலவழிச்சு மிச்சம் ஒன்றரை மில்லியன் சேரிட்டபிள் பவுண்டேஷனுக்கு போகணும் என்று அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் போட்டிருக்கவில்லை ஆனால் எங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படி எத்தான் இருந்தது நாங்கள் ஒரு நூறாயிரம் பழைய செலவுகளுக்கு போட்டு ஒன்றரை மில்லியன் பவுண்டேஷனுக்கு போறான்றதை எங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்ப அவர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள் நாங்கள் எங்களோட மந்த்லி பேமெண்ட் டிவிஐக்கு தர சொல்லி பழைய டிவிஐக்கு தர சொல்லி தாங்கள் அந்த செலவுகள் எல்லாம் முடிச்சு போட்டு பவுண்டேஷனுக்கு போடுகிறோம் என்று அப்ப நாங்கள் பே பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது ஒவ்வொரு ஒரு ஒன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பே பண்ண அப்புறம் நாங்க சரியாக அவர்கள் அந்த பவுண்டேஷன் தொடங்கி வரணும்னு பார்த்து கொண்டிருந்தோம் பட் இன்னும் அது தொடங்கவில்லை இப்பதான் தொடங்கி இருக்கிறார்கள் அது மிகவும் சந்தோஷம் ஆனா அந்த எங்களுடைய ஒரிஜினல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து வந்தாம் இல்லையா பவுண்டேஷன் போகும் என்றுதான் எங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இருந்தது எவ்வளவு தூரம் அவர் எவ்வளவு செலவுகள் இருந்திருக்கின்றன இந்தந்த கொடுப்பனவுகள் இருந்திருக்கின்றன என்ற அடிப்படையிலே அவர் அதுக்கான காரணங்களை சொல்லி இருக்கின்றாரே இதை நீங்கள் இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்த அடிப்படையிலே இதை பெயர்மாற்றம் செய்கின்ற முயற்சிகள் மெடுக்கின்ற பொழுது இதை நீங்கள் ஆழமாக ஏன் பார்க்கவில்லை என்கின்ற கேள்வி ஒன்று முன் வரலாம் அல்லவா நாங்கள் வந்து அவையுடைய சரி சொல்லுங்கள் வைத்தியகலாநிதி அவர்களே சில வேளையில் ஒரு பொதுமகனாக இருந்து உங்களிடம் ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கலாம் இப்பொழுது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இது பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு ஒரு புதிய நிர்வாகத்தின் கீழ் வரப்பட்டிருக்கிறது மாதாந்தம் இந்த நிதி கொடுப்பனவுகள் செய்யப்பட்டு வந்தாலும் கூட ஏன் இவ்வளவு காலதாமதமாக இந்த நிதி ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கலாம் அதே வேளையிலே இந்த நிதியத்தின் ஊடாக உங்களுடைய அடுத்த கட்டம் என்ன என்னென்ன சேர்த்திட்டங்களை நீங்கள் செய்ய போகின்றீர்கள் என்கின்ற கேள்வி முன்வை உங்களுடைய பதில் என்னவாக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே கூறியபடி அந்த நான் சொன்னபடி நீங்க அந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கடைசி ஆறு மாதங்களில் மிகவும் பெரிய லாஸை நாங்கள் சந்தித்தோம் அந்த அக்ரிமெண்ட் செய்த பிறகும் நாங்கள் அப்படியே தொடர்ந்து அந்த நாங்கள் டிசம்பர் வரையும் அந்த ஃபுல்லாக ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி அந்த அந்த செலவுகள் அந்த பெரிய ஒரு வெண்டே எழுபது எட்டாயிரம் டாலர்கள் கொடுத்து கொண்டிருந்த எடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை நாங்கள் சில ஒரு விடயங்களில் இது முன்னேற்றலாம் இன்னொரு இடத்துக்கு போகலாம் பெரிய இடம் என்றாலும் அது ஒரு ஒரு சாத்தியப்பட்டதாக தெரியவில்லை ஏனென்றால் எங்களுக்கு அந்த மாதாந்த கொடுப்பனவுகளையே செய்யலாத நிலையிலே அதை செய்ய முடியாமல் போய்விட்டது இதற்குரிய எல்லா எல்லா பதிவுகளும் இருக்கிறது எம்ப்ளோயர்ஸ் வேலை செய்தவர்கள் எல்லாரையும் கேட்டு பார்க்கலாம் அவர்களுடைய ஆரம்ப கொடுப்பனவாகவும் மந்த்லி கொடுப்பனவாகவும் இப்போ லாஸ்ட் இயர் தான் அதை கொடுத்து முடிச்சிருக்கிறோம் மற்றது அது மிகுதி மிகுதி பணத்தை ஏற்கனவே சொன்னபடி ஈவன் நாங்கள் முதலீட்டாளர்களுக்கு கூட இன்னும் காசை கொடுக்கும் பலரும் அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் இப்படி எழுதியீர்களே எங்கட காசை ஏன் தெரியல என்று நாங்கள் முதலீட்டாளர்களை விட மற்ற பொறுப்பு ஒன்று அர்ப்பணிப்புடன் வேலை செய்து இதை நம்பியிருந்த புரோகிராம் செய்தவர்களும் நேரத்தை பொருட்படுத்தாமல் அவர்கள்தான் எங்களுக்கு முக்கியம் அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் மற்ற கவர்மெண்ட் யூஸ் பேக் பேஸ் அது எங்களுடைய பெயரையும் நாங்கள் இது ஒரு ஒரு பொது பொறுப்புக்காகத்தான் நான் நான் இந்த என்னுடைய பேருக்குள்ளே போ போனது நான் இந்த மருத்துவ இந்த இந்த நாட்டிலே நான் இப்போ முப்பது வருடமாக இருக்கிறேன் இருபது வருடமாக இந்த மருத்துவராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு லோயரை கூடி நான் இதுவரை சந்தித்ததில்லை இந்த சிபிஐ விடயத்துக்காகத்தான் நான் கோட்டு லோயர் போய் லோயரிடை சந்திக்க வேண்டி முதல் தடவை நான் அதை செய்ய வேண்டியதாக வந்தது இதுகள் கணக்க ஒரு ஒரு சோக பதிவுகளும் இது இருக்கிறது நாங்கள் அந்த சோக பதிவுகளை விட்டுவிட்டு ஆனால் நான் உள்ள நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு வெளிப்படையாக நான் நடந்ததை சொல்லுவேன் அதைத்தான் பேச வருகிறேன் என்று சொன்னேன் அந்த வகையிலே வெளிப்படையாக பேசுகிறேன் நான் எப்போவும் ஒழுங்குமாக பேசுவதில்லை நான் நாட்டிலும் பல சேவைகளை நானும் செய்தவன் தான் நான் ஒரு மருத்துவ அமைப்பு உருவாக்கி அங்கே எத்தனை பங்களிப்பு விலை தேவையான காலங்களில் செய்தேன் அப்படியாவது ஒரு பொது பொது பொறுப்பாளனாக நான் இதை செயல்படுத்தி வருகிறேன் எங்களால் கூடியவரை எவ்வளவு சரியாக செய்ய முடியுமோ அதை செய்திருக்கிறோம் அண்ட் இன்றைக்கு அதை செய்து முடிச்சு செய்ய தொடங்கி இருக்கிறோம் ஆனா அப்படினாலே இந்த இந்த இஹை அமைப்பு அதற்கு ஒரு பேரும் வைத்திருக்கிறோம் இஹை பவுண்டேஷன் என்று சொல்லி அதை நாங்கள் ஒரு ஒரு ஆரம்பத்திலேயே அதை ஒரு நான் ப்ராஃபிட்டாகத்தானே அதை தொடங்கி அதை நல்ல ஒரு சட்ட ஆலோசனையுடன் ஆரம்பித்து 
இளைஞர்கள் மற்றும் நாட்டு நாட்டிலே இப்ப தேவை பல தேவைகள் இருக்கின்றன நாட்டுக்கு நாளுக்கு நாள் அந்த தேவைகள் மாறி கொண்டு வருகிறது இப்பொழுது அங்கே மக்கள் இளைஞர்கள் ஒரு துளை துளைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் தொலைந்து போயிருக்கிறார்கள் இருபத்தைந்து வருட முப்பது வருட போராட்டத்தில் அவர்கள் ஒரு கொண்டுடைய அவங்களுடைய வளமாக இருந்த கல்வி இன்றைக்கு அங்கே இல்லை வடக்கு கிழக்கிலே முன்னுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஒரே ஒரு ஆதாயம் எங்களுடைய ஒரு முக்கிய ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ஆக இருந்த கல்வி கூட சீரழிக்கப்பட்டு வருகிறது அந்த இளைஞர்களை நாங்கள் அங்கே மேன்மைப்படுத்த வேண்டும் இந்த கொடுப்பன அவர்களை ஊக்கு ஊக்குவிக்க வேண்டும் பிஸ்னஸ் அதாவது என்டர்பிரனர்ஷிப் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் அப்படியான பல விடயங்களை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் அங்கே ஒரு அப்படி ஒரு ஒரு பின்தங்கிய நிலையிலே போய்கிட்டு மிகவும் கவலைக்குரிய விடயம் தான் அதனுடையால் இப்போ புது இளைஞர் இப்போது படிக்கிற இளைஞர்கள் முன்னுக்கு வருகிறார்கள் அவர்களுடைய வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும் இளைஞர்களுக்கு மட்டுமல்ல நாங்கள் இந்த இது இப்ப இந்த ஊடகம் வந்து ஒரு சமூகமாகத்தான் தொடங்கப்படு சமூக ஊடகமாகத்தான் நான் இதுக்குள்ளே போனேன் அதே சமூக அர்ப்பணிப்புடன் இந்த இஹை பவுண்டேஷனும் இருக்கும் அதிலே வந்து யாரும் அதில் சேர்ந்து கொள்ளலாம் பங்களிக்கலாம் அதிலே வந்து உதவி செய்யலாம் அதை நாங்கள் இந்த இந்த பணத்தை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் அதை செய்யவில்லை பணம் இந்த பணம் போ மட்டும் போதாது அதே ஒரு 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 சோர்ஸ் இன்கமாக ஒரு சோர்ஸ் ஃபண்டிங் ஆக வைத்துக் கொண்டுதான் நாங்கள் வருடம் வருடம் ஒரு ஒரு ஃபண்ட் ரைசிங் மாதிரி செய்து இது உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனையோ நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இங்கே நடக்கிறது நான் தளவில் ஈடுபட்டிருக்கிறேன் நான் ஒரு சமூக அந்த மருத்துவ அமைப்பை நான் தான் தொடங்கினேன் இங்கே கனடிய தமிழர் மருத்துவம் இன்றைக்காக ஒரு சேரிட்டியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி பல அதே மாதிரி நான் ஒரு நல்ல முறையிலே முன்னுக்கு கொண்டு வந்து எங்களுடைய நாட்டு மக்களுக்கு எங்களால் இப்பத்தைய தேவைகள் காலத்துக்கு காலம் மாறி கொண்டு வருகிறது அந்த அந்த தேவை என்னென்ன தேவையோ அதை அதனுடைய நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி யாரும் இதில் வந்து பங்கு பெற்றலாம் சேர்ந்து கொள்ளலாம் வெளிப்படையான அமைப்பாக வெளிப்படையாக கணக்கு காட்டு கொடுத்து இதுவரை வெளிப்படை தன்மையாக இருக்க போகிறது என்கிற வெளிப்படையாக இருக்கும் என்பதில் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன் அதை தொடக்கி வைத்து ஆரம்பித்து அது நல்ல முறையில் செயற்பட்டால் போது நான் என்னை இதில் இருந்து விலக்கிக் கொள்ளலாம் என்று இருக்கிறேன் நான் இதில் பலரும் இந்த ஊடக பிரச்சனைகள் ஊடகத்திலே பலரும் இப்படி என்ன போல பொதுமகனாக பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டது தாயத்தில் இருந்து இங்கே இருந்தோ பொறுப்புகள் எடுத்துக்கொண்டோம் ஆனா பலரும் இந்த தொல்லைகள் எங்களுக்கு வேண்டாம் என்று விட்டுட்டு போய்விட்டார்கள் பலரும் லீகல் சட்ட சிக்கல்கள் இதுகள் எங்களுக்கு இருக்கிற மருத்துவ சேவை தான் என்னுடைய முதன்மையான சேவை அப்படி இருக்க நான் அதை இதை கொடுத்தது என்ன இது விட்டுட்டு போ கூடாது என்பதற்காக இது ஒரு நல்ல முறையில் நிறைப்படுத்தி வேலை செய்தவர்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து அந்த அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட்ட திரு விக்னேஸ்வரன் போன்ற பலரும் அவர் வழியிலே அவர் போனாலும் தொடர்ந்தும் இன்றைக்கும் நான் அவருடைய அவர் கூடாகத்தான் இந்த எம்பிளோ இது கூட டீல் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி செய்த அந்த வகையிலே நாங்கள் இது ஒரு முற்றாக ஒரு சரியான முறையில் சரியான வழியில் விட்டுவிட்டு நான் விளைப்பாறி விடுவேன் அந்த உறுதியுடன் நான் அதை எங்களுக்கு தருகிறேன் அந்த ஒருநாளே இது பற்றி மேலும் மேலும் அறிவிதர்கள் வெளியிட வரும் அந்த பவுண்டேஷனை பற்றி என்ன செய்ய போகிறோம் அதுக்குரிய கட்டமைப்பை நாங்கள் முதல் போடுகிறோம் அந்த கட்டமைப்புக்குள் யாவரும் வந்து பங்கு கொள்ளலாம் யாவரும் பார்ட்னர் பண்ணலாம் நாங்கள் ஒரு 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 ஹப் ஆக ஒரு 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 பவுண்டேஷன் ஹப் மாதிரி இருந்தால் வேற வேறு அமைப்புகள் அங்கே போய் உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனையோ அமைப்புகள் சிறு சிறு வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எங்களோடு வந்து பார்ட்னர் பண்ணி நாங்கள் பார்ட்னர் பண்டிங் வி கேன் மச் மச் தேர் ஃபண்ட்ஸ் டு பூஸ்ட் தேர் ஒர்க் அண்ட் அப்படி நாங்கள் புதிதாக போய் திரும்ப திரும்ப செய்ய வேண்டியது இல்லை கட்டமைப்புகள் கூடி கொண்டு போகின்றன ஆனால் செயற்பாடுகள் நிறைய இருக்கிறது அனபடினாலே நாங்கள் ஒரு நிதியமாக இருக்க போகுது யாரும் இதில் கலந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்கின்ற அடிப்படையில் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் முற்று 
முதலாவதாக தாயக மண்ணிலே தாயகம் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளிலே அங்கே இருக்கின்ற மக்களுக்கான தேவைகளை அறிந்து ஆண்டாண்டுக்கான செயற்பாடுகளாக உங்களுடைய செயற்பாடுகள் இருக்க போகின்றது என்ற அடிப்படையிலே நீங்கள் சொல்லி இருக்கிறீர்கள் சொல்லுங்கள் திரு ஜெயந்தன் அவர்களே நிறைவாக நாங்கள் இந்த நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கின்றோம் நிறைவாக நீங்கள் தற்போதைய டிவியை நிர்வாகம் பற்றி என்ன சொல்ல விரும்புகின்றீர்கள் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி ஒரு நாள் டேகோவானி ஒரு பன்னெண்டு மாதத்துக்குள்ள ஒரு வருஷத்துக்குள்ள கனவு செய்துவிட்டோம் மற்றும் மற்றது வேர்ல்ட் வைட அவைலபிள் ஆகினோம் டுவெண்டி போர் ஹவர் லைஃப் ப்ரோக்ராம் மற்றது கணக்கு லோக்கல் ப்ரோக்ராம்ஸ் கனடா யூரோப்ல போடுறோம் யூடியூப்ல இப்போ லான்ச் பண்ணியாச்சு அப்ப எனக்கு வெளி சந்தோஷம் டிவியை இப்ப பழைய ஒரு ஒரு நல்ல தரமான டிவியை டிவியை வாங்கியிருக்கு தமிழர் டிவியை அண்ட் விழா முழுக்க பார்க்கத்தக்கதாக இருக்கிறது அண்ட் இலவசமாக பார்க்கத்தக்கதாக இருக்கிறது ஸோ எனக்கு வெல் சாட்டிஸ்ஃபைட் நாங்க இது வந்து எனக்கு நல்ல மாதிரி நாங்க அதில் இன்வால்வ் ஆகி டிவியை என்ன போக விடாமல் திருப்பி ஒரு நல்ல தரத்தை கொண்டு வந்துருக்கோம் நல்ல மகிழ்ச்சி அப்ப அந்த டிவிய நிறுவனம் கேமரா நடக்கிற எல்லாருமே நல்ல நல்ல ஸ்டாண்டர்ட நல்ல ஊக்கத்தோட செய்கிறார்கள் எல்லாருக்கும் நல்ல நன்றி மதிப்புக்குரிய திரு ஜெயேந்திர அவர்களை நாங்கள் மீண்டும் இன்னும் ஒரு பொழுதில் சந்தித்து உங்களுடன் பேசிக் கொள்ள இருக்கின்றோம் நிறைவாக சொல்லுங்கள் வைத்திய கலாநிதி மதிப்புக்குரிய சாந்தகுமார் அவர்களையும் நீங்களும் அந்த சுனாமி கால பகுதியிலே தாயக தூடு எவ்வளவு தூரம் ஆழமாக நீங்கள் பணியாற்றீர்கள் என்பதையும் அதை தாண்டி தாயக தூடு எவ்வளவு தூரம் ஒட்டு உறைவாடி இருந்தீர்கள் என்பதும் தமிழர் தரப்போடு எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் பயணித்திருந்தீர்கள் என்பதும் அறிவோம் அந்த வகையிலே நீங்கள் தற்போது இந்த டிவி நிர்வாகம் எவ்வளவு தூரம் இருந்ததை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு கொண்டு வந்து மக்கள் மத்தியிலே ஒரு ஊடகமாக இப்பொழுது வளர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுடைய பார்வையிலே நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் அது மிகவும் ஒரு நல்ல விடயமாகத்தான் நானும் பார்க்கிறேன் திரு ஜெயந்தன் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் அவர் இப்படி ஒரு அந்த ஒரு மாற்று யோசனையை முன்வைத்து இதை அழிய விடக்கூடாது என்ற ஒரு யோசனையை முன்வைத்து முன்வைத்து அதை நாங்கள் அவரை மேற்றுக்கொண்டு அதை செயற்படுத்தும் படியாக அவர் நல்ல திட்டத்தை போட்டு அதை கொடுத்து கொடுத்திருக்கிறார் அந்த அந்த வகையிலே டிஐயும் இன்றைக்கு அந்த அதொரு மக்களுக்காக மக்களுடன் தொடர்ந்து பயணிக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருந்தது இரண்டாம் திரு ஜெயந்தன் அவர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து டிவியை பற்றி ஒரு நன்மதிப்போடு தான் அவர் அதை அமெரிக்காவுக்கு எடுத்து எடுத்து செல்வதற்கு அதை அந்த முயற்சியை எடுத்தார் அனுபவினாலே அவர் அந்த 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 அவருடைய நல்ல முடிவு இன்றைக்கு ஒரு நல்ல மாற்றத்தை தந்து அந்த அது டிவியின் வளர்ச்சியை தொடர்ந்து பாதுகாத்ததுடன் அதற்காக அர்ப்பணித்தன் உடை உழைத்த பலருடைய சோக கதைகளை நீக்கி இருக்கிறது அவர்கள் அவர் எத்தனையோ தேவைகளில் அந்த வேலை தேவைகள் எல்லாம் மிகவும் கட்டான நிலைகளே சில பேர் விடப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய முழு கொடுப்பனாகவும் அதன் பதிவின்படி என்ன பதிவில் இருந்ததோ அவ்வளவே நாங்கள் கொடுத்திருக்கிறோம் இன்றைக்கும் ஒருத்தரும் வந்து அதை அது நேர ஒரு குறை செல்ல முடியாத அளவுக்கு அதை செய்யக்கூடியதாக அந்த அந்த வழியை பணி சமைத்து தந்ததற்கு அவருக்கு நன்றி மற்றும் அதில் நான் இதில் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட்ட பலரும் இருக்கிறார்கள் நான் எல்லாருடைய பெயர்களையும் சொல்லவில்லை ஆனால் போட்லே என்னோட கூட பணியாற்றியவர்கள் மற்றும் எம்ப்ளாயி சென்று சிலர் அந்த டிவியில் முழு மூச்சாக இந்த டிவியை ஊடகம் வந்து ஒரு ஒரு கொமர்ஷியல் ஊடகமாக மட்டும் இருக்கவில்லை இது ஒரு மக்கள் அவர்கள் தங்களுடைய ஊடகம் என்று அவர்களுக்கு ஒரு ஓனர்ஷிப்பும் அதிலே இருந்தது ஏனென்றால் அவர்கள் சம்பளம் வாங்காமல் வேலை செய்திருக்கிறார்கள் சம்பளம் வாங்க இரவு பகலாக உழைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அதை நாங்கள் நான் நேரில் பார்த்திருக்கிறேன் அனபடியினாலே இது தனியே ஒரு கொமர்ஷியல் என்டிட்டியாக இருக்கவில்லை அந்த அப்படி நடத்தவும் முடியவில்லை நடத்தியும் இருக்க முடியாது அப்படி நடத்தி இருந்தால் நாங்கள் அதை முன்னுக்கு கொண்டு வந்து ஒரு சிஎம்ஆர் லைசன்ஸையும் அதில் எடுத்து அதை முன்னேற்றி ஒரு சமூக வானொலி நிர்வாக ஊடகமாக உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நாட்டிலே அந்த கொண்டாட்ட நிகழ்வுகள் எல்லாம் அவ்வளவு களை கட்டி நடந்த நிகழ்வுகள் அதுகள் எல்லாம் ஒரு அதை நாங்கள் அழிய விடாமல் அதை தொடர்ந்து பாதுகாப்பதற்கு எல்லாரும் செய்த உதவிக்கு நான் நன்றி சொல்லுகிறேன் தொடர்ந்தும் 
மக்களுக்கு இந்த தருணத்தை தங்க உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் சிஎம் ஆர் ஊடகத்துக்கு நன்றி சொல்கிறேன் இதை நாங்கள் மீடியா ரிலீஸ் ஆகப்பட்டாலும் இப்படி உங்களுடைய ஊடகம் இப்படி பல நட்பணிகளை செய்து வருகிறது இந்த சிஎம் ஆர் ஊடாக நீங்கள் அரசியல் களம் மற்றும் பலரை பேசி இந்த சரியானது மக்களுக்கு தூய வைக்கிறீர்கள் அது மிகவும் ஒரு முக்கியமான விடயமாகவும் இருக்கிறது இந்த சோசியல் மீடியாவிலே யாரும் எண்ணத்தை மறுதி பலருடைய மனதுகளை தாக்கலாம் ஆனால் அந்த சரியானதை சரியான முறையில் சொல்லி அதை வெளியிலே கொண்டு வாதத்துக்கு இந்த ஊடகங்கள் உதவ வேண்டும் அதுதான் அது ஊடகத்தின் முக்கியமான பொறுப்பாக நான் பார்க்கிறேன் அந்த வகையில் நீங்கள் அதை தொடர்ந்து செய்வதற்கு நன்றி வாய்ப்புக்கு நன்றி உங்களுடைய டைம் நேரத்துக்கு நன்றி சிஎம்ஆர் ஊடகத்துக்கும் நேயர்களுக்கும் நன்றி தயவு செய்து வாருங்கள் பங்களியுங்கள் இந்த இஹை என்ற அந்த அந்த ஒரு சேரிட்டியை நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து வளர்க்க வேண்டும் அதை நாங்கள் பலப்படுத்த வேண்டும் நாட்டில் மக்களுக்காக நாங்கள் அதை அதை பிரயோஜனப்படுத்த வேண்டும் இந்த நாட்டு மக்களுக்காக தொடங்கிய இந்த ஊடகத்திலிருந்து மக்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு சொத்தாக அதை நான் பார்க்கிறேன் அந்த படியிலே அதை செய்து முடிப்போம் என்ற உறுதியோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி மதிப்புக்குரிய வைத்திய கலாநிதி திரு சாந்தகுமார் அவர்களே உங்களுடைய பணி மென்மேலும் வளர வேண்டும் குறிப்பாக இந்த வடக்கு கிழக்கு பகுதியிலே தமிழர் தாயகத்திலே இந்த யுத்தத்திற்காக தங்களை அர்ப்பணித்தவர்கள் இந்த யுத்தத்திற்காக தங்களால் ஒரு விடிவு வரும் என்று நம்பிக்கையிலே தங்களை அந்த மண்ணுக்காக அர்ப்பணித்தவர்களுடைய வாழ்வில் ஒரு மீண்டும் ஒரு ஒளி வர வேண்டும் உங்களுடைய நிதியம் அவர்களுக்கான பங்களிப்பை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு உங்களிடமிருந்து நாங்கள் விடைபெறுகின்றோம் மீண்டும் இனிவரும் காலங்களிலே இந்த ஈகை பற்றியும் இந்த வானொலியில் நாங்கள் பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் வாருங்கள் நிச்சயமாக பேசுவோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி நேரம் பதினோரு மணி இருபத்தி மூன்று நிமிடம் சிஎம்ஆர் தமிழ் எஃப் எம்இன் இரவு ஒலிபரப்பில் கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியினை கேட்டுக்கொண்டிருக்க நிகழ்ச்சி உண்மையில் நடந்தது என்ன டிவிஐ சிஎம்ஆரின் ஆரம்பம் இடையில் நடந்தது தற்போதைய நிலை தொடர்பாகத்தான் இன்றைய தினம் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஏற்கனவே நாங்கள் டிவிஐ தொடர்பான விடயத்தை பேசி இருக்கின்றோம் இப்பொழுது சிஎம்ஆர் அவருடைய விடயம் தொடர்பாகத்தான் இன்றைய தினம் நாங்கள் பேசிக் கொள்ள இருக்கின்றோம் இன்றைய தினம் சிஎம்ஆர் பற்றிய விவரங்களை நாங்கள் விரிவாக ஆராய்வதற்காக எங்களோடு அந்த ஆரம்ப காலத்திலிருந்து தமிழர் தாயகத்தில் இருந்த ஊடகங்களோடு நெருங்கிய தொடர்பினை வைத்திருந்தவரும் ஒரு அரசியல் ஆய்வாளராக தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டவரும் குறிப்பாக புலிகளன்களோர் வாழ்நிலையிலே அரசியல் ஆய்வுகளை செய்தவரும் தற்போது கனடிய மண்ணிலும் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து தேசிய ஊடகம் சார்ந்தவற்றில் தன்னை ஒரு ஆய்வாளராக ஒரு அறிவிப்பாளராக தன்னை கடமையாற்றி வந்தவரும் ஆன திரு சுரேஷ் தர்மா அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் சுரேஷ் வணக்கம் வணக்கம் பாலா வணக்கம் சொல்லுங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே டிவி தொலைக்காட்சி தொடர்பான விடயங்களை பார்த்திருக்கின்றோம் இப்பொழுது சொல்லுங்கள் இந்த சீமானுடைய விவரத்தை பற்றி தான் நாங்கள் பேசிக் கொள்ள இருக்கின்றோம் எல்லோரும் அறிந்தது போன்று இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சீமார் தொடங்குவதற்கான வேலைப்பாடுகள் நடைபெற்று அதற்கான அதற்கான உத்தரவாதம் வழங்கப்பட்டிருந்தது இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு கனடிய பல் கலாச்சார வானொலியாக இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் உத்தியோகபூர்வமாக சிஎம்ஆத்தினுடைய வானொலி பணியை ஆரம்பித்திருந்தது அந்த காலப்பகுதியிலிருந்தே இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது காலப்பகுதி வரை ஒரு ஊடகமாக ஒரு தாயகத்திலும் சரி எங்கும் சரி பல செய்திகளை கொண்டு வந்த ஒரு ஊடகமாக இப்போதும் அது செய்து கொண்டிருக்கின்றது ஏனென்றால் அந்த காலப்பகுதியை நாங்கள் பிரித்து பேச வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கிறது அதனால் தான் அந்த இரண்டாயிரத்தி நான்கில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரையான காலப்பகுதியிலே ஒரு ஒரு செயற்பாடாக இந்த வானொலி செயற்பட்டு வந்திருக்கிறது பல்லினம் சார்ந்து செயற்பட்டு வந்திருக்கிறது அந்த ஊடகத்தினுடைய தேவை எவ்வளவு தூரம் இருந்தது என்பதும் எங்கிருக்கின்ற மற்ற ஊடகங்கள் எங்கள் சார்ந்திருக்கின்ற எங்கள் சார்ந்த அந்த போராட்டத்தையும் எங்கள் மக்களை பற்றியும் ஒரு தவறான செய்திகளை பரப்பிய இருந்த காலப்பகுதியிலே அதன் தேவையறிந்து அவற்றையெல்லாம் துடைத்தொழிக்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையிலே இந்த ஊடகம் வரவழைக்கப்பட்டிருந்தது சொல்லுங்கள் அந்த காலப்பகுதியிலிருந்தே இந்த ஊடகத்தோடு பயணிக்கின்றனர் என்ற வகையிலே என்னுடைய ஆரம்பத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆமா இந்த நான் பகிரப் போகின்ற தகவல்கள் பல பகிரங்கமானவை இந்த இணைய வெளியில் பெறக்கூடியவை குறிப்பாக இந்த சிஆர்டிசி எனப்படுகின்ற இந்த கனேடிய வானொலி மற்றும் இந்த தொலைக்காட்சி ஆணையகத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டவை பல தரப்புகளாலும் எனவே இந்த நாங்கள் பகிரப் போகின்ற தரவுகள் ஆதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டவை நேர்க்க கூட இணையத்தில் தேடி பெறக்கூடியவை இந்த உண்மையிலே பால நீங்கள் கூறியது போல இந்த ஒரு பல் கலாச்சார மாநிலத்திற்கான கேள்விகளையும் இந்த ஊடகங்களிடமிருந்து கனேடிய வானொலி என்ற தொலைக்காட்சி ஆணையம் 
கூறிய போது தமிழர்களிடையும் ஒரு பாரிய பிரச்சனை இருந்தது அந்த நேரத்தில் இந்த தமிழர்களின் இந்த இருப்பை நிரூபிக்கிறதுக்காகவும் தமிழர்கள் மீது சில கனேடிய தேசிய ஊடகங்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட உண்மைவச்ச பிரச்சாரங்களை முறியடிப்பதற்காகவுமான தேவை ஒன்று அதீதமாக இருந்தது இந்த மக்கள் அதாவது இந்த இப்பொழுது இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற நேர்களில் பலரும் இலகுவில் மறக்க முடியாத விடயங்கள் என்னவென்று சொன்னால் இந்த கால்பிரட்டு பிரச்சாரத்தில் ஒரு பகுதி உண்மையிலேயே இந்த இளைஞர்கள் குழுவாத மோதல்களில் அந்த அதாவது வந்து குழுக்களாக பிரிந்து துப்பாக்கி சூடுகளில் பலர்களை கொண்டதாகவும் அதற்காகவே இந்த தமிழ் டாஸ்க் போஸ்ட் என ஒரு பொலிசியே ஒரு பிரிவு அமைக்கப்பட்டது எங்களுடைய மொழியை அடிப்படையாக வைத்து அமைக்கப்பட்டதாக ஒரு புறமாகவும் மறுபக்கமாக இந்த ஸ்ரீலங்கா அரசால் அதாவது வந்து ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட பிரச்சார ஊடகங்கள் அல்லது பிரச்சார நிறுவனங்கள் என்பன கனடியர்களிடைய பரப்பிய செய்திகள் அதில் இந்த ஊடகங்கள் வைத்த பங்கு எவ்வாறு அவர்கள் அதாவது வந்து இந்த விடுதலை போராட்டத்திற்கு நிதி சேகரிப்பதற்காக இந்த பெண்கள் தமிழ் பெண்கள் விபச்சார ஈடுபடுகின்றார்கள் என்று கூட ஒரு பிரச்சாரத்தை ஏற்படுத்தி அதற்காக மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராடிய காலத்தை தமிழர்கள் மறந்திருக்க மாட்டார்கள் அவ்வாறான ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் தான் இந்த மாணவி விண்ணப்பம் வந்திருந்தது அதன் உடான தேவைகள் கூட நிறைவேற்றப்பட்டன இதற்காக இந்த கோ எனப்படும் ஒரு நிறுவனத்தை இந்த சிஎம்ஆர் என்கின்ற அமைப்பில் அறுபத்தி ஏழு பங்கை கொள்வனம் செய்யக்கூடியதாக உருவாக்கினே இருந்தார்கள் இங்கே கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால் இது ஒரு பல் கலாச்சார வானொலிக்கான விண்ணப்பமாகத்தான் விண்ணப்பிக்கப்பட்டிருந்தது எனவே அறுபத்தி ஏழு விழுக்காடு பங்கு என்பது இந்த கோல்கோ என்கின்ற நிறுவனத்தினூடாகவும் ஏனிய முப்பத்தி மூன்று பங்கு என்பது ஏனிய சமூகங்களோடாகவும் குறிப்பாக இந்த சீக்கிய மற்றும் ஹிந்தி மொழி சார்ந்த சமூகங்களோடாகவும் மேற்கொள்ளப்படுவதற்கான முயற்சிகள் என்பது இந்த டிவியை சார்ந்த செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்ட முனைப்புகள் கொண்டிருந்தவர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது அதற்கான மக்களின் சாரால் ஆதரவு இருந்தது
பல மக்களின் வழிகோலாக அவர்களுடைய மற்றும் அவர்களுடைய கலைப்புகள் போன்றவற்றுக்கு வழிகோலாக காலை பயணங்களிலோ அல்லது மாலை பயணங்களிலோ அல்லது அந்த பார ஊற்றி ஓடுவோர்கள் போன்றவர்களின் தேவைகள் அவர்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு அதாவது வந்து ஒரு அத்தியாவசியமானது அதை விட முதியவர்கள் வீட்டில் இருப்பவர்கள் போன்றவர்களுக்கு அந்த தமிழ் அதாவது வந்து தமிழ் ஈழம் சார்ந்த விடயங்கள் மாத்திரமல்லாமல் சகல விடயங்களையும் கொண்டு செல்கின்ற ஒரு ஊடகமாகவும் நிச்சயமா தரமான விடயத்தை தரமான விதத்தில் சொல்கின்ற ஒரு ஊடகமாகவும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் குறிப்பாக இந்த மக்களை ஒன்றிணைப்பதற்கான ஊடகமாகவும் இது செயற்பட்டிருக்கின்றது என்றால் நிச்சயமாகாது ஆனால் இந்த காலப்பகுதி வரை இவ்வளவு துடிப்போடு இயங்கிய இந்த ஊடகம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் இருந்து பல தளம்பல்களுக்கும் தடுமாற்றத்திற்கும் ஆளாக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுவதை எல்லோருமே அறிவார்கள் இதற்கான லைசன்ஸை எடுப்பது எப்படி அல்லது அந்த லைசன்ஸை எல்லாமலாக்குவதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்றிருந்தன ஆகியோர் ஒரு மக்கள் ஊடகமாக ஒரு தாயகம் சார்ந்த ஊடகமாக இருந்த இதற்கு ஏன் இவ்வாறான ஒரு நிலை ஏற்பட்டது என்று ஒரு பொதுமகன் கேள்வி கேட்டால் உங்களுடைய பதில் என்னவாக இருக்கும் நிச்சயமாக தளம்பல் என்பது ஊடகத்தில் இல்லை அதாவது வந்து சமுதாயத்தை வழி நடத்துவதாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தவர்கள் தான் அந்த தளம்பல் இருந்தது இதற்கான காரணம் என்ன வந்து சொன்னால் இப்பொழுது இந்த வைத்தியகலானதி அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் இந்த சிஎம்ஆர் மற்றும் சிபிஐ இடையே ஒரு இடைவெளி வந்தது என்று அதற்கான காரணம் நீதிமன்ற நாடல்கள் ஒரு இடத்தில் அதாவது நீதிமன்றங்களை நாடி இல்லை நாங்கள் தான் இவர்கள் வருவதற்கு உதவி செய்தோம் வாரான பல விடயங்கள் இங்கே உள்ள ஒரு விவகாரம் என்ன ஒன்று சொன்னால் பாலா கனேடிய சட்ட வரிமுறைகளின் கீழாக அந்த இரகசியம் பேணல் நடைமுறைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்வுகளும் அல்லது கொடுப்பனவுகள் முக்கியமாக கொடுப்பனவுகள் அதனை மேற்கொண்டவர்கள் பயிரங்கப்படுத்தினால் மாத்திரமே தெரிய வரும் இல்லாத விடத்தில் அது மூடுமன்றமாக தான் இருக்கு என்றால் நீங்கள் கையெழுத்திருக்கிறீர்கள் அதாவது வந்து கன்ஃபிடன்சியாலிட்டி அக்ரிமெண்ட் என்கிறதுல கையெழுத்திருக்கிறீர்கள் நான் சொல்ல மாட்டேன் இவ்வளவு உங்களுக்கு தந்த என்று நீங்களும் கூட சொல்ல மாட்டீங்க அப்ப அவ்வாறாக செய்யப்பட்ட விவகாரங்கள் எல்லாம் வராமல் ஒரு எழுந்தமான பார்வையாக பார்க்கப்பட்டதுதான் அதற்கு மேலாக நீங்கள் கேட்ட கேள்வி இந்த புதுப்பித்தல் அதாவது வந்து அனுமதி பத்திரத்தை புதுப்பித்தல் சம்பந்தமான கேள்வி ஆமாம் அங்கே நடைபெற்ற விடயங்கள் பல இப்பொழுது முனியத்தில் இருக்கின்றன முனியத்தில் இருக்கின்றன நீங்கள் இதை அதாவது வந்து நேர்கள் யாரிடமும் எதுவுமே கேட்க தேவையில்லை அவர்கள் தாங்களாகவே தெரிந்து கொள்ளலாம் பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு இந்த தமிழ் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்த அதாவது குறிப்பாக இதுவர் அவர்கள் யார் சொன்னால் அசோகன் சபாரட்னம் மற்றும் ரெஜி சபாரட்னம் என்கின்ற சமூக அக்கறை உள்ள இரண்டு இளைஞர்கள் ஒரு குழுமம் சார்பாக அல்லது தமிழ் செயற்பாட்டாளர் சார்பாக வந்து இந்த வானொலியை நாங்கள் எடுக்க விரும்புகின்றோம் உங்களுக்கு இதற்கான இது தேவை என்கின்ற பொழுது இதன் உரிமையாளர் கூறுகின்றார் சரி நீங்கள் வானொலியை நடத்த விரும்பினால் எடுப்பதாக நான் ஒத்துக்கொள்கின்றேன் ஐந்து நிபந்தனைகள் இதற்காக வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒன்று இவ்வாறான ஒரு மாற்றத்தை கனேடிய வானொலி தொலைக்காட்சி ஆணையகம் அனுமதிக்க வேண்டும் ரெண்டாவது வந்து இந்த ஓடிட் அண்ட் பே அவுட் அதாவது வந்து கணக்காய்வுகள் செய்யப்பட்டு எனக்கு நான் போட்ட பணம் அவ்வளவும் தர வேண்டும் மற்றது எனக்கு எதிராக போடப்பட்டுள்ள அதாவது வந்து இந்த குழுமம் சிஎம்ஆர் எதிராக போடப்பட்டுள்ள பத்து வழக்குகளும் எடுக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் சிஎம்ஆர் நிறுவனத்தில் அந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் மேல் எந்தவித நடவடிக்கைகளும் யாரும் இதன் பின்னாக வரக்கூடாது மற்றது ஒரு புதிய முகாமைத்துவம் இதனை நடத்த வேண்டும் என்று அவர்களும் ஒப்புக்கொண்டு அந்த கடிதத்தை வாங்கி கொண்டு சென்று சென்று ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு தாங்கள் இருவருமாகவே சென்று கடிதத்தை கொடுக்கின்றார்கள் நீங்கள் புதிய நடவடிக்கைகளை எங்களால் நடத்த முடியாமல் உள்ளது அதாவது வந்து நாங்கள் நினைத்த தரப்பு அவர்கள் ஒரு நபரின் பெயரை குறிப்பிட்டு அந்த நபர் ஒத்து வருகின்றார் இல்லை இணைத்துக்கெல்லாம் எனவே நாங்கள் இதனை நாங்கள் தந்த உறுதிமொழிகளை விற்றோ பெறுகின்றோம் என்று எனவே அவர்களுக்கு கூட சந்தர்ப்பம் கொடுக்கப்பட்டது அங்கே உள்ள இங்கே இங்க இந்த விடயத்தை பாருங்கள் அதாவது வந்து இது வந்து எவ்வாறு சொன்னால் சட்ட அதாவது வந்து கனேடிய சட்ட திட்டங்களுக்கு அமைவாக நடத்தப்பட்டது இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விடயம் ஒன்று இருக்கின்றது என்னவென்றால் ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இந்த விண்ணப்பம் கொடுக்கப்பட்டு கூட சடுதியாகவே அது ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தின் அல்லது எதிராளிகளின் தரப்புரை பிரச்சாரத்தால் ரத்து செய்யப்பட்டு அமைச்சரவை மீளாய்வுக்கு சென்றது அமைச்சரவை மீளாய்வுக்கு செல்கின்ற பொழுது அது உண்மையிலேயே இந்த பாதுகாப்புத்துறை சம்பந்தமானவர்களிடம் கையளிக்கப்பட்டு பரிசீலிக்கப்பட்டிருக்கும் 
பணம் போட்டவர்கள் யார் இதன் உண்மையிலே இது புரிகிறது அப்படியதா அல்லது இதன் சம்பந்தம் இருக்கின்றதா என்பது போன்றன அதன் பிறகு தான் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டது இருந்தும் இவ்வாறான இந்த கடிதங்கள் பரிமாற்றத்தின் பிறகு இந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு இந்த வானொலிக்கான அனுமதி நீடிப்பிற்கு விண்ணப்பிக்கப்பட்டிருந்த பொழுது இந்த வானொலிக்கு அனுமதி நீடிக்கக்கூடாது என்று அதுவரை தமிழ் சமூகம் சார்ந்த அத்தனை கொண்டவராக காட்டிக்கொண்டவர்கள் ஒரு பிரச்சாரம் முன்னெடுத்து அதற்காக நாலாயிரம் கையொப்பங்களை பெற்று பல ஊர்ச்சங்கங்கள் மூலமாகவும் கடிதங்கள் பெறப்பட்டு அனுமதியை ரத்து செய்ய முயற்சி செய்யப்பட்டது இது ஒரு அதிர்ச்சி தரக்கூடிய விடயமாக இருந்தது என்றால் அந்த இந்த சாதனம் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல அந்த மக்களுக்கு ஒரு பொதுவாக அந்த அந்த ஒரு 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 தெளிவு இதில் வர வேண்டும் என்றால் இது ஒரு தாயகம் சார்ந்த ஊடகமாக இருந்தது என்கின்ற அடிப்படையில் தான் பரவலாக ஒரு பேசப்பட்டு வருகின்ற விடயம் இப்படி நீங்கள் சொல்லுகின்ற விடயம் மற்றும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விடய கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது இது தாயகம் சார்ந்த என்கின்ற ஊடகம் என்கின்ற பார்க்கின்ற பொழுது எல்லோருக்குமே பொதுவாக அவர்கள் உடனடியாக அறிந்து கொள்கின்ற விடயம் அல்ல உடனடியாக உணர்ந்து கொள்கின்ற விடயம் இது தாயகம் சார்ந்த வானொலி என்கின்ற அடிப்படையிலே தான் ஆகவே அந்த அடிப்படையிலே இந்த தாயகம் சார்ந்த வானொலியை மாற்றுவதற்கு இவர்கள் யார் என்கின்ற கேள்வியை மக்கள் முன் வைக்கலாம் அந்த இடத்திலே மக்களுக்கான ஒரு தெளிவு மாற்றவில்லை மாற்றவில்லை அனுமதியை ரத்து செய்ய போறி அப்பொழுது நான் உண்மையிலே என்ன நடந்தால் ஒரு அதிர்ச்சியாக இருந்தது என்று சொன்னால் இந்த வானொலி சுமார் நூறுக்கும் மேற்பட்ட தமிழர்களுக்கு வேலை வழங்கும் ஒரு இடமாகவும் இருக்கின்றது அதை விட தமிழ் மக்களுக்கான தொடர்பு பாலமாக இருக்கின்றது எனவே நான் நேரடியாகவே இந்த விவகாரத்தில் கையெழுத்து வீட்டில் ஈடுபட்டிருந்த ஒரு முக்கியஸ்தரை அங்கே கேட்டிருந்தேன் இவ்வாறு செய்வதால் இதுவும் சிறுபிள்ளை தனமாக தெரியவில்லையா இவ்வாறு செய்வதால் கனேடிய தமிழர்களுக்கான இழப்பாக நீங்கள் இதை கருதவில்லையா இது இதுவரை காலமும் தேசியம் என்று பேசிய நீங்கள் தேசியத்திற்கு எதிராக செய்த செயற்பாடாக தெரியவில்லையா என்ற பொழுது அவர் கூறியிருந்தார் இந்த வானொலி அனுமதி பற்றம் போன நம்பர் ஒன்று வரை எடுத்துட்டு போற வேண்டும் அதன்மூலம்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்
சரி இந்த வகையிலே இப்பொழுது நீங்கள் இந்த கடந்த கால வரலாறுகளை சொல்லி இருக்கின்றீர்கள் என்ன நடந்து என்கின்ற வரலாற்று எல்லாம் நீங்கள் சொல்லி இருக்கின்றீர்கள் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றுக்கு பின்னர் இதற்கான அனுமதி பத்தம் இந்த லைசன்ஸை இல்லாமல் செய்வதற்கான முயற்சிகள் எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் நடைபெற்றது என்பதை எல்லாம் சொல்லி இருக்கின்றீர்கள் இப்போதைய நிலையிலே இந்த சிஎம்ஆர் நிர்வாகம் என்பது சிஎம்ஆர் டிவிஐ நிர்வாகம் என்பது இப்போது இருக்கின்ற நிர்வாகம் என்பது முற்றுமுழுதாக ஒரு ஒரு ஊடகம் சார்ந்து இருக்கின்ற ஒரு தனிநபர்களுடைய நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே ஒரு மக்கள் மத்தியிலே இது ஒரு தாயகம் சார்ந்த ஒரு ஊடகமாக இருந்தது என்கின்ற பேச்சு பரவலாகவே அடிபட்டு வருகிறது ஆனால் இவ்வளவு இவ்வளவு விவரங்கள் பின்னாலே இருக்கின்றது என்பது நீங்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது தெரிகிறது ஆகவே இப்போதைய பார்வையிலே மக்கள் மத்தியில் ஒரு கேள்வி வருகின்ற பொழுது இதில் இன்னும் எங்களுக்கு தெளிவு வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையிலே ஒரு கேள்வியை முன்வைத்தால் டிவிஐ சிஎம்ஆர் நிர்வாகம் யாருடைய யாருடைய ஒரு ஊடகமாக இருக்கிறது நிச்சயமாக இது இயக்குநர்களாக இருந்தவர்கள் தங்களது பங்குகளை அல்லது தாங்கள் கொடுக்கப்பட்ட வழக்குகளில் எவ்வாறான முடிவுகள் தங்களுக்கு எட்டின தங்களுக்கான கொடுப்பனவுகள் எவ்வாறு கொடுக்கப்பட்டு பங்குகள் மாற்றப்பட்டன என்பதை தெரிவித்திருந்தால் நிச்சயமாக மக்களுக்கு தெரியும் இது நிச்சயமாக நீதிமன்றங்களில் நீதிமன்ற அடிப்படைகளில் தீர்க்கப்பட்ட விவகாரங்கள் என்பது நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்த விவகாரம் ஒன்று பாலா இந்த இரகசியம் பேனல் அந்த இரகசியம் பேனல் என்பதன் கீழான அடிப்படையில் இப்ப எனக்கோ உங்களுக்கோ தெரியாது நாங்கள் அறிய முடியாது அதற்காக சொல்கின்ற வரை இந்த விடயம் தெரியாது ஆனால் முக்கியமாக இது கனேடிய சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்ட முறையில் இங்கே இது இருக்கின்ற விடயம் என்னவென்றால் ஒரே ஒரு விடயத்தை இந்த உணர்ச்சி மையத்தில் வைத்து மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்னென்றால் முதலீடு என்பது அதாவது வந்து புறப்பட்டது ஒரு அதாவது அந்த தொழிலதிபர்களோ அல்லது பணம் உள்ளவர்களிடமிருந்து முதலீடு புறப்பட்டுத்தான் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆரம்ப நாளே அதாவது இந்த சிஎம்ஆர் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பொழுதே அதன் உரிமையாளர் அதன் அங்கமாக இருக்கின்றார் போன்ற பல விவகாரங்கள் மறைக்கப்பட்டுவிட்டன இப்பொழுது ஐம்பத்தி ஒரு வீத பங்குகளை வைத்திருந்தவர் அறுபத்தி ஏழு வீத பங்குகளை அதாவது கொண்ட கோல்கோ நிறுவனத்தை வாங்கியதும் அதன் பிறகு மற்ற இனத்தவர்களிடமிருந்து அந்த பங்கை வாங்கியதும் அவருடைய திறமை அவர் அதற்குரிய பணத்தை அதாவது வந்து சட்ட ரீதியாக நீதிமன்றம் மூலம் செலுத்தி தான் வாங்கியிருக்கின்றார் நீதிமன்றத்திற்கு சென்று தான் அதாவது இந்த செட்டில்மெண்ட் நீதிமன்றத்திற்கு சென்று வாங்கப்பட்ட விவகாரம் எனவே இது வந்து அதாவது வந்து தமிழ் மக்களுடைய விருப்புகளையும் தமிழ் ஈழத்தின் நோக்கங்களையும் பிரதிபலிக்கின்ற ஒரு தனிப்பட்ட நபரின் சொத்தாக தற்பொழுது சட்ட ரீதியாக இருக்கின்றது அவர்கள் ஏழு வருடங்கள் இதற்கான அனுமதியை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதுவே இலகுவானது அதாவது வந்து பாரபூர குற்றச்சாட்டுகள் மட்டுமல்ல பல அரசியல்வாதிகளிடம் அழுத்தங்கள் கூட பிரிவிக்கப்பட்டன இருந்தும் அவர்கள் தெரிந்த விடயங்கள் அவர்களுக்கு தெரிந்து எவ்வாறு சட்ட ரீதியாக அணுகப்பட்டிருக்கின்றன அதற்கான ஆவணங்கள் என்ன என்பதை அவர்கள் பரிசீலிக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு தெரிந்த விடயம்தான் மக்களுக்கும் சொல்லக்கூடிய ஒன்று என்ன என்றால் இங்கே ஒரு ஒழிப்பு மறைப்புக்கும் இடமில்லை இதுதான் உண்மை இல்லை பொதுவாகவே இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் சமூக வலைதளங்கள் ஊடாகவும் பொது இடங்களிலுமே பேசப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக இந்த விடயம் அண்மை காலங்களில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயமாக இது மாத்திரமல்ல பல விடயங்களை பேசியிருக்கின்றார்கள் ஒரு அங்கமாக டிவிஐ சிஎம்ஆரும் அதில் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தது என்பதையும் நீங்களும் அறிந்திருக்கிறீர்கள் நாங்களும் அறிந்திருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இதற்கான தெளிவு வர வேண்டும் என்பதும் இதை பற்றி அறியாத முற்றுமுழுதாக தெரிந்திருக்காத மேலோட்டமாக பார்க்கின்ற பொழுது இது தாயகம் சார்ந்த ஒரு ஊடகமாக இருக்கின்றது என்ற அடிப்படையிலே மக்கள் மத்தியில் கருத்து நிலவுகின்ற பொழுது அதற்கான ஒரு தெளிவை கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாங்கள் ஆரம்பித்திருந்தோம் ஆகவே நிறைவாக இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு முன்பாக நீங்கள் தற்போது இருக்கின்ற இந்த சிஎம்ஆர் டிவி நிர்வாகம் பற்றி உங்களுடைய பார்வையில் என்ன நினைக்கிறீர்கள் நீங்கள் குறிப்பிட்ட முதல் விவகாரம் அதாவது வந்து இணைய தளங்களிலும் அல்லது சமூக வலைதளங்களிலும் சதைக்கப்படுகின்ற ஏனைய விவகாரங்கள் குறித்த விடயங்கள் எங்களுக்கு தெரியாது அதற்கான காரணம் என்னவென்று சொன்னால் இரண்டு பிராக்டிகள் தொடங்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தெரியும் இங்கே இருக்கின்றது தமிழர் தரப்புகளிடையே தேசிய சொத்துக்களாக இருக்கின்ற என்பதை பார்ப்பதற்காக இரண்டு ட்ரஸ்டி அதாவது வந்து இரண்டு ட்ரஸ்டிகள் அந்த அதே தமிழ் தேசிய பார்வை கொண்டவர்களால் அதுவாக்கப்பட்டு அவர்கள் அதற்குரிய நகர்வுகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் நான் பகிர்ந்த விடயங்கள் 
பகிரங்கமானவை இணையத்தில் பெறக்கூடியவை டிஆர்சிசி எனப்படும் கனேடிய வானொலி தொலைக்காட்சி ஆணையத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டவை எனவே நீங்கள் கேட்ட அடுத்த கேள்வி அதாவது வந்து உங்களுடைய கேள்வி என்னவென்று சொன்னால் இப்பொழுது என்னது செயற்பாடு என்பது அது முன்னே இருந்த பொழுதுதான் இப்பொழுதும் இருக்கின்றது அதாவது வந்து எந்தவித மாற்றத்தையும் அது அடையவில்லை அல்லது ஒரு மாற்று கோணத்திற்கு மக்களை இட்டு செல்லவில்லை நிச்சயமாக கருத்துக்களை விவாதிக்கின்றது களங்களை கொடுக்கின்றது மக்களின் கருத்துக்களை உள்வாங்குகின்றது எனவே அதாவது வந்து இது இதற்கான பதில் உங்களுடைய இறுதி கேள்விக்கான பதிலை நேயர்களுக்கே தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு உரிமையுடன் பேச போன்ற அல்லது உரிமையுடன் தாங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு களமாக அவர்கள் இன்றும் கருதுவது இந்த சிஎம்ஆர் வானொலி ஏன் டிவியேன் தான் அது ஒரு பெரிய சான்றாக இருக்கு சரி நன்றி திரு சுரேஷ் அவர்களை நாங்கள் மீண்டும் இன்னும் ஒரு பொழுதில் சந்தித்து மற்ற விடயங்கள் பற்றி பேசிக் கொள்ள இருக்கின்றோம் நன்றி உங்களுடைய நேரத்துக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் நேர்கள் இதுவரை இன்றைய கருத்து காலத்தில் உண்மையில் நடந்தது என் டிவியை சிஎம்ஆர் ஆரம்பம் இடையில் நடந்தது தற்போதைய நிலைமை தொடர்பாக சிஎம்ஆர் டிவியினுடைய தற்போதைய நிர்வாகம் தந்திருக்கின்ற கருத்துக்களின் அடிப்படையில் இன்றைய தினம் இன்றைய கருத்து காலத்தில் இடம்பெற்றிருந்தது முதலிலே நாங்கள் டிவியினுடைய நிலைப்பாடு தொடர்பாக நாங்கள் பேசியிருந்தோம் அதில் வைத்திய கலாநிதி திரு சாந்தகுமார் அவர்களும் திரு ஜெயந்தர் அவர்களும் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் பின்பு சீமாவுடைய நிலை தொடர்பாக பேசுவதற்காக தாயகத்திலே சரி இங்கு கனடிய மண்டலம் சரி ஊடகத்துறையில் தன்னை ஆரம்ப காலத்திலிருந்து ஈடுபடுத்திக் கொண்ட அரசியல் ஆய்வாளர் திரு சுரேஷ் சர்மா அவர்களும் இணைந்திருந்தார்கள் நேர்கள் இதுவரை கருத்துக்களும் நிகழ்ச்சியினை கேட்டீர்கள்